Бажаю здоров'я, шановні українці. Повернувся в Київ з відрядження у Житомир. Фактично весь день працювали там. Спочатку візит пані прем'єр-міністра Естонії Каї Калас. Переговори, підписання спільної декларації. Я вдячний пані прем'єр-міністру та усьому народу Естонії за чітку і незмінну підтримку нашого руху в Європейський Союз. В НАТО. Відповідні пункти щодо Альянсу є у декларації. Сьогодні найбільше уваги приділили оборонним питанням, і це зрозуміло. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні найшвидша і найбільша, якщо подивитись на співвідношення між обсягом допомоги та ВВП країни. Це стосується і гармат для нашої артилерії, і снаряїв, і зброї для наших зенітників. Багато аспектів. Обговорили рішення щодо зброї та амуніції, які досі на реалізації у інших наших партнерів в Євросоюзі. Той випадок, коли від швидкості постачання, від виконання вже ухвалених рішень, прямо залежить життя людей. Я дякую Естонії за готовність сприяти у відповідній комунікації з іншими партнерами. Житомир був обраний майданчиком для наших переговорів не випадково. Саме у Житомирській області реалізовано проєкт відбудови, який дає Естонії перчість. Перчість в тому, як швидко реалізується те, про що домовились. В місті Овруч Житомирської області до 1 червня має завершитись відбудова дитячого садочка за допомогою Естонії. І цей проєкт буде ще додатково розширений. Є й інші проєкти по відбудові впевнений, все реалізуємо. Було дуже приємно побувати в Житомирській політехніці, поспілкуватися зі студентами університету. Класний університет, відчувається, що дійсно дбають про студентів, дбають про Україну, враховуючи те, як університет готує для країни різних фахівців. Дякую кожному і кожній, хто був на зустрічі в політехніці, хто ставив питання і хто щиро реагував на відповіді. Хороше енергійне спілкування. Саме це ми виборюємо зараз для всієї України, щоб усі наші діти, усі українські студенти і студентки в кожній частині нашої держави могли почуватися вільно, насолоджуватись свободою, здобувати освіту і реалізувати себе у житті так, як вони цього хочуть. І це буде. Україна захистить свою свободу. Провів у Житомирі і спеціальну координаційну нараду з усіма, хто відповідає за область. Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема, щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими. Також є рішення щодо освітньої інфраструктури. В нараді сьогодні взяв участь міністр освіти і науки. Звичайно, допоможемо нашим регіонам і Житомирщині, зокрема, зі шкільними автобусами. Окрему увагу приділили кордону. Була доповідь керівника Житомирської обласної військової адміністрації та голови Держприкордонслужби. Захист, облаштування кордону, ситуація в цілому. Дякую всім, хто забезпечує нам цю міцність нашого державного кордону. І, до речі, хочу відзначити сьогодні наших воїнів-прикордонників, тих, хто разом з усіма силами оборони нашої держави захищає Україну на передовій. Є за що подякувати. Луганський Краматорський прикордонні загони. Дякую вам, воїни, за стійкість в Бахмуті. Луцький прикордонний загін. Дякую вам, хлопці, за вашу силу на Авдіївському напрямку. Херсонські і Бердянські прикордонні загони. Дякую за успішне виконання завдань на півдні нашої держави. Всі молодці. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Дякую всім, хто допомагає Україні захищатись від російського зла. Дякую Житомиру за сьогоднішній день. Слава Україні!